Jacob Van Ruisdael è stato uno dei più importanti paesaggisti del XVII secolo, l'età d'oro dell'arte olandese. A lui si devono svariate icone del genere, la cui forza espressiva supera di gran lunga la semplice bellezza e poesia delle vedute panoramiche e la descrizione reale e topografica degli scorci naturali ritratti per assumere una consistenza simbolica. Un esempio del talento di Louis Dyle nell'esecuzione dei paesaggi è rappresentato da Il Mulino a Vento a Vigby Durstid. Questa località si trova nel punto in cui il Reno prende il nome di Lec per poi dividersi e formare il Chrome Rin. Il corso d'acqua raffigurato nel dipinto di Louis Dyle è il Lec. La torre della Johanneskirk di Vic si erge incompleta e con la punta smussata all'estremità destra del dipinto. Sullo sfondo si vede chiaramente anche il castello, oggi in rovina, mentre del mulino sono rimaste solo alcune parti delle fondamenta. Proprio per il fatto che il dipinto raffigura elementi precisi del mondo circostante, ritenendoli degni di essere ritratti e dunque consegnati all'immortalità, ci troviamo di fronte a una tipica opera della pittura olandese seicentesca, anzi ad uno degli esempi migliori. Significativa in tal senso è l'immagine del mulino a vento che domina la terra e si staglia contro il cielo. Questa ben ponderata composizione, che solo apparentemente riepiloga l'esistente, non è solo frutto dell'immaginazione o di una semplice osservazione empirica. Il confronto tra le pale del mulino e le nubi drammaticamente addensate sullo sfondo conferisce da una parte una straordinaria profondità di immagine, dall'altra fa sì che il mulino si erga a dignità di monumento. Si può dire che il mulino di Vic si nobilita in quanto luogo di osservazione, infatti non manca di fare la sua comparsa sul ballatoio del mulino un esploratore. Del mulino vento, ritratto da Ruiz Dyle, oggi non esistono che le fondamenta. È tuttavia presente, a qualche centinaio di metri di distanza da quello del dipinto, un secondo mulino a vento, spesso fonte di equivoci. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.